Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 5.4 given in the NCRT science book of grade 9. So let's get started. So this activity is very similar to activity 5.3 that we have already discussed. Now we'll repeat this activity with the help of raisins or apricot. So let's start this activity. So in this activity you are supposed to put dried raisins or apricot in plain water and leave them for some time. Then plain, uh, place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following. Each gains water and swells when placed in water. Jab ab dried raisins or apricot ko paani mein rakhoge, they will get swelled up because of the osmosis. Kyunki raisins or apricots mein as compared to beaker of water, us mein paani bahut kam hai. So the water moves from higher concentration to lower concentration. तो जो है पीकर में से पानी जो है रेजन्स और एप्रिकॉट के बीच के बीच में चला जाएगा जिसको हम बोलेंगे एंडोसमोसिस जिसकी वजह से रेजन्स और एप्रिकॉट स्वेल्स अप हो जाएंगे हाउ वर वन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इट लूजेज वाटर एंड कॉन्जिक्वेंटली श्रिंग जब हम इनको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन किस में विद कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर द एप्रिकॉट और रेजन्स विल लीव वाटर दे विल लूज वाटर एंड दे विल कॉन्सिक्वेंटली श्रिंग क्योंकि जो रेजन्स और एप्रिकॉट हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेटर सोल्यूशन पानी बहुत ज़्यादा है सो एप्रिकॉट और रेजन से पानी बाहर निकल कर इट विल कम इन टू द कॉन्सेंट्रेटर सोल्यूशन सो एज ए रिजल्ट इट विल श्रिंग सो दिस इज़ द केस ऑफ एक्जॉसमोसिस सो दिस इन दिस एक्टिविटी वी हैव रेड अबाउट एंडोसमोसिस दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द रेजन्स और एप्रिकॉट एंड एक्जॉसमोसिस वेन द वाटर when the raisins or apricot lost water and they consequently shrink i hope things are clear to you thank you so much for watching